السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق اتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اجعلنا منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين الحمد لله جابت الحشم شيبا شرقا أكبرتم هي على قولي أن الله سبحانه وتعالى الجنة جاء الله باك نازل قرطن مها بشر مها بشر مها قرطة القرآن الكريم جاء الله باك تحرى يبالي قوار جبقو ديتيو كنوها إله ومعبود لي جاء الله باك العالمين آتكي عمد الكشوست شوليلي في ديني مزدي شاشاك توفيق دار قرطن شكر شكر عدائك ولي بولي الحمد لله अगुनी तो अशुभ को दूर देवों मुसलमान कोशिश तो हो महानल्लाह पीड़ित तो शाल कोशिश न भी एवं चुरान तो न भी मानवता मुक्ति दूत मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बोती अब रशाबे दोनों छोड़ी पड़ी अल्लाह मसल्ली अल्लाह मुहम्मद व अल्लाह अल्लाह मुहम्मद कमा सल्लेत अल्लाह इब्राहीम व अल्� اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شامان يكون بستدي أفراد كم راتب الحمد لله على كل حال وفي كل مكان أتكير الجنوش هم بس أشتري بلي हम डाला पर इतना तो बहुत शिकार करते हैं। जहाँ उपस्थित होते हैं, तादें मासे जाला दिन शिकार एवं जाना नियत हो जाते हैं। हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह पर तादें नेक हयात एवं हलाल रिज़िक के प्रशस्त करों आमिर। जहाँ ये माफिल के बास्तों बार करते हैं, शोमाय दिए थे, स्ट्रोम दिए थे, औरतों दिए थे, मेधा दिए थे। अल्लाह बुरा आलमीन, तादें शबाब नेक हयात एवं हलाल रिज़िक के प्रशस्त करों आमिर। ये तो एक दीनी मुस्लिश, ताई दीनी मुस्लिश के बहुत सारे किस्म आदो बात हैं। इखने जिन्हें कथा बोल में ताकि वो कुराने में मुसलमान से भी कथा बोलता होगे और जहाँ सोता था बिन तादो राचो बोला होगे कुरान सुनना मोता होगे सूरत उस बाकार का शिष्य दिखा लगा बोलो सर एक्सट्रेनियस सोता था था जरा बोल है वकालू समीर ने वो अतो आना हम लोग सुन लाम एवं मान लाम अल्लाह बात करने को सुन शक्कर थे एक ही सुरान होते अल्लाह बात आरक्ष सुनिए सुधर पाथ बोलो थे जरा बोले वकाल समीर ना वो आसानी ना हम लोग सुन लाम किंतु मान बोला आप लोग कौन सुनिए सुधर अंतर बुक तो होता चाहे सुन में जब मान में लेकिन सुन में जब मान में ना कि सुन बोलो ना मान बोलो ना
أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله بقى بقوله شن جارا وبيشش كوتشا ما كي تارا كي لوك خكرو دهكنا بهبة دهكنا جاء أسمان شو مو هو إيه مهامش شو إيه بوني بيثي بي إكتا بيندور موت تشيلو ففتحنا هما إيه بور عمي تاكي بيثو كرو ديت دوري باعه ته تادير فيلسوفي بدرشون موت پورو مهامش شو سويشتي هو جه بيك بانك ته كي الله بقى بقوله شن بيك بانك ته كي سويشتي هو جه بوتة طب إيه تا سويشتي كورو جه عمي बिग बैंग घोटी है थी आमिया अल्लाह कहता पुस्ते बात है तादर गैर ऐ पोट जो तो पूछा था जेहतु तादर गैर ने एक तो मूल नीति आती है मूल नीति की परीक्षा निरीक्षा जुक्ति विज्ञान दर्शन और जो भी खोल ये मध्य दिए जो तो तो बात तो पाव जावे एक ऐ होते गैर एक ऐ होते गैर तक शंका पुष्टि म तादेश शंका होता है, पढ़ी क्या, रीडिंग क्या, जुटी दर्शन बिज़ गया, एक उन्होंने शीरी पेरी है, जो तो तो पत्ता हमारे का चाज में, शुद्ध मात्रों से टाइ विश्वास जो से टाइ गया, आर गैनेट कोनों से तो नहीं, एक क्या रोना ही, आपना गैनेट जो मूल नीति गुलो आते हैं, ईमान जो पीला गुलो आते हैं, औरोकारे जीवने विश्वास, मृत्यु, कबर राजा, कबर पोषणोक्तोर, क्या मत ने मार, जन्नत, जहाँन्ना, मीज़ान, उत्सिरत, अक्ता बारु, शक्नो, ये सब विषय गुलो भी आपने लेबोरेटरी दे बोशे, पढ़ी क्या ले रखा है जुक्ति दर्शन बिज्ञान देखो मन दौड़ते पार बिन्ना, एक आरो नहीं तादेव मते ये तो जो ज्ञान तत्व दिख एपिस्टीमोलॉजी वा ज्ञान तत्व तादर ज्ञान तत्व में होते जो तो खुल पड़ जाते हैं अपनी ऐसा शुद्ध शीरी बे उत्तर आस्ते पास देना तो तो खुल शेर के तारा ग्रहण कर देना एक क्या बोला तारा बोल गया लेकिन देखा जाए ना विश्वास क्या बोलो फिर इस तरह के कहोलो देखी नहीं क विश्वास करते हैं, तारा विश्वास करते हैं। मीज़ान, उल्सिरास, कबर राजा, कबर पोषणोत्तर, जन्नत जहाँन्ना, विश्वास करते हैं। एक लोग के अपनी परीक्षा, निरीक्षा, जुटी, दर्शन, विज्ञान देखो मन दौड़ते पार बैठा। एक बार उन्हें पोष्टी में एपिस्टी में रोज़ जोड़ने जाएँ, इस्लाम में एक � अरे अल्लाह पाक बोल सकते हैं क्या? अली फ्लैम मिल ये बोल पूछो मैं आज। दैली के लिए क्या है? दारोई बफी। उधर ले मुत्तकीन। ये बोल क्या मुत्तकीन दर्जों ने हिदायत। ये बोल मुझे कोनो शंदे होना ही। कारण मुत्तकी एक नंबर क्वालिफिकेशन होते हैं। अल्लादी नयू मिनू ना बिल्लवाई। जरा � पूर्व पर समस्त आसमान की तरफ देखा था नहीं, देखें नहीं, और एक मुस्लिम तो कुरान देखें नहीं, एवं और एक मुस्लिम आते हैं, ये ना कुरान देखें नहीं, जीवन एक बार एक बार देखा था वाटो, बाबा मारा जो समय, चुल्ली शर्ट दिन, उल्खारी दिन, बस डेट्स ऑल, एक कुरान तार भरे पूरे आस, आगे नबी रूह बात तक के बैठा करते बार में, शपनों के बैठा करते बार में, कबर राजा बैठा करते बार में, कबर पोष्टुक तो बैठा करते बार में, मारा कुल माँ जान नहीं है जाए, रूह टन नहीं है जाए, बैठा करते बार में, बार में ना, मानुष मारा क्या ले, रूह जाकर नहीं है जाए, और इल्ली ना जाए, ना उन्हें सिद्धि � पूल सिरा देखा करते पार बैठ, मीज़ान देखा करते पार बैठ, पार बैठ ना। तारो उधर दर्शन होने जाएं, एक लोग को भीती नहीं। कि तो आपने जो दी जानना तो जितना होए, मुस्लिम होते होए, मोमिन होते होए, तारो आवश्य एक गाय वर पीला डे विश्वास को सती हो। तारो मरे आपने के एक सेंस से मोनो वाली होते ही होती 
অনেক সমস্যা হয়ে গেছে আমরা পড়াশোনা করছি অনেক কিছুই এর মধ্যে এই শিরকি আকিদা থেকে গেছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এগুলোকে লেভেল প্রমাণ করছেন না ততক্ষণ বিশ্বাস করছেন না আমেরিকান সংস্থা নাসা নাসা যদি বলে যে পৃথিবী থেকে লক্ষ কোটি আরব বর্ষ ধরে একটা গ্রহের সংজ্ঞা পাওয়া গেছে যে গ্রহের মধ্যে সোনা আছে হীরা আছে জহরত আছে নদী আছে দুধের মধুর পানির শরাবের ভুরে নীল আছে ডাগর ডাগর চোখওয়ালা অন্য ক্রিয়েচার আছে সেখানকার মাটি গুলো মিশকামবার তৈরি ওরা যদি বলে আজকেই আগামী কাল দেখবে বিশ্ববাসী বিশ্বাস করবে আল্লাহ পাক এই কথা কোরআনে বলেছেন বিভিন্ন জায়গায় জান্নাতের কথা বলেছেন এমন একটা জায়গা আমি রেখেছি মুমিনদের জন্য মুত্তাকিদের জন্য যেখানে এই 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 বিষয়গুলো আছে এমনি এমন বিষয় আছে যা তোমরা কখনো চোখেও দেখনি কল্পনাও করতে পারো না কিন্তু আমরা বিশ্বাস করছি না যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে এখন টাকা চোখে দেখা হয় তো জ্ঞানতাত্ত্বিক পার্থক্যটাকে বোঝে এই জ্ঞান কোথেকে আসলো আল্লাহ রবুল আলমিন একা ছিলেন আর কিচ্ছু ছিল এরপর আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এই মহাবিশ্ব কয় দিনে মাত্র ছয় দিনে এই দিন কি আমাদের দিনের মতো না এই দিন আমাদের দিনের মতো নয় আল্লাহর দিনের হিসাব আর আমাদের দিনের হিসাব এক নয় আমাদের পৃথিবীর দিনের হিসাব কম বেশ হয়ে যাবে যদি আল্লাহ পাক শুধু একবার বলেন পৃথিবীকে যে যে গতিতে ঘুরছো এই গতি হচ্ছে একটু কম গতিতে ঘোরো বা হচ্ছে একটু বেশি গতিতে ঘোরো দেখবেন দিন রাতের এই যে চব্বিশ ঘন্টা চেঞ্জ হয়ে গেছে হবে না আর নেই গতির পরিবর্তন হলে সময় পরিবর্তন হবে না বাংলা এই পৃথিবীতে চব্বিশ ঘন্টার দিন রাত ওই নেপচুন প্লুটো গ্রহের দিন রাত কি সেম বৃহস্পতি দিন রাত সেম সেম না আল্লাহ পাকি এমন জান্নাত মুকমিনদেরকে দিবেন যে জান্নাত কাউকে কেন্দ্র করে ঘুরবে না জান্নাত কাউকে কেন্দ্র করে ঘুরবে না এই জন্য জান্নাতে কোনো সময়ের শেষ নেই চিরস্থায়ী জাহান নামে একই অবস্থা জাহান নামও কাউকে কেন্দ্র করে ঘুরবে না তাই জাহান নামের সময় শুরু আছে শেষ নাই একসময় আল্লাহ একা ছিল না কিছু ছিল তিনি প্রথম এরপর আল্লাহ পাক কি করলেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলেন তবে তার আগে একটা কাজ করেছেন আল্লাহ আল্লাহ পাক কলম সৃষ্টি করেছেন কি করেছেন কলম মনে রাখবেন কথা না আল্লাহ পাক কলম সৃষ্টি করেছেন এবং কলম সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক বলেছেন উক্ত তুমি লিখো এটা কিরকম কলম আল্লাহ ভালো জানে আমরা জানি না আমরা বিশ্বাস বিশ্বাস কারণ আমরা রায়ে বিশ্বাস বিশ্বাস কলম বলেছিল মায়ের এক চোখ আমি কি লিখব আল্লাহ বলেছেন কেমন পর্যন্ত যত কিছু হবে সবকিছু আপনি দুনিয়াতে যাই করেন আপনার রিজিকে যত দানা চাল আছে এর একটা দানা বেশি আপনি খেতে পারবেন আপনি যত কষ্টই থাকেন হতাশায় থাকেন একটা দানা রেখে পৃথিবী থেকে আপনি যাবেন না তাই রিজিকের জন্য ঘুষ সুদ দুর্নীতি অন্য সম্পদ আত্মসাত করা প্রতারণা সিন্ডিকেট মাপে কম দেওয়া আপনার কাছে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না মৌত যেমন মানুষকে খোঁজে রিজিক তেমন মানুষকে খোঁজে আমাদের কাউন্সিলার সাহেবের বাসায় বা তার আত্মীয়র বাসায় আজকে আমার রিজিক লেখা ছিল বলেই এখানে এসেছে না হলে আসতে পারতাম না ভাগ্য বিশ্বাস করে না যারা কাদারিয়া তাদের মতে মানুষ নিজেই তার কর্মের নিয়ন্ত্রণ মানুষ যা করবে মানুষ তাই পাবে কোরআন থেকে তারা দলিল দিয়ে থাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে কর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না তারা মনে করে ভাগ্যে যা লেখা আছে চূড়ান্ত এটাই হবে আমার কাজের কোন স্বাধীনতা নাই এটা আরেকটা চরম পন্থী আঁকে 
এদেরকে বলা হয় জাবারিয়া কি বলা হয় জাবারিয়া তাদের দলিল ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইহিন কাদির আল্লাহ পাক সমস্ত বিষয়ের উপর কর্তৃত্বশীল দেখেন এই বইটা এই বইটাকে যার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের বুঝ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনুযায়ী বুঝেছে তারা ইনশাআল্লাহ পরকালে নাজাত পেয়ে যাবে নিজেদের মত করে যারা এই বইটাকে বুঝতে গেছে তারা কোরআন পড়েও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে কোরআন পড়েও মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে ইউদিল্লু বিহি কাসিরা ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসিরা আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে অনেক কে হেদায়েত দেন অনেক কে আবার পদভষ্ট করে ফেলতে পারে মানে কোরআন থেকে দলিল দিয়েই মানুষ পদভষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি কোরআনটাকে নবীর বুঝ অনুযায়ী না বোঝে নিজের মন করা বুঝ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে আচ্ছা তো এই তাফসীর লেখার পর আল্লাহ পাক মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং প্রত্যেক আকাশে সাত আকাশে আল্লাহ পাক অসংখ্য ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন আগেই তারা কি থেকে তৈরি নূর থেকে তৈরি মনে রাখবে তারা নূর থেকে তৈরি তারপরে আমরা বুঝতে পারছি আমরা বুঝতে পারছি যে মহাকালে এমন সময় চলে গেছে যখন মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না ঠিক আছে কথা ঠিক এই কথা আল্লাহ পাক সুরা দাহারের মধ্যে বলেছেন মানুষ এখন পৃথিবীতে যা করছে রক্তপাত ঘটাচ্ছে ফাঁসা সৃষ্টি করছে আল্লাহ দ্রোহী আচরণ করছে আল্লাহকে অবজ্ঞা করছে রাসুলকে অমান্য করছে নামাজ করছে না জাকাত দিচ্ছে না যা ইচ্ছা তাই করছে স্বৈরাচারী স্বৈরাচারী আচরণ করছে ঘুষ খাচ্ছে সুদ খাচ্ছে জেনা করছে ব্যবিচার করছে অন্যের সম্পদ আত্মসাদ করছে হত্যা করছে রাহাজারি করছে চুরি করছে টাকা দিয়ে করছে মানুষ করছে না মানুষের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে যে পৃথিবীতে মানুষই সব আর কিচ্ছু নাই কিন্তু আল্লাহ পাকে বলছেন এমন সময় চলে গেছে তোমাদের উপরে তোমরা কোন আলোচ্য বিষয় ছিলেন না নিজের খুদ নিজের অবস্থান কত ক্ষুদ্র বুঝতে পারছেন এই মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান কত ক্ষুদ্র এই বিশাল মহাবিশ্বের ছোট্ট একটা গ্রহে ছোট্ট একটা জায়গায় আমরা বাস করছি আর সেই মানুষের অহংকার উদ্ধত আচরণ দেখলে মনে হয় যে মানুষই সব এর বাইরে কিছু নাই আল্লাহ এই মানুষদের সম্পর্কে কি বলেছেন শোনেন আল্লাহ পাক সুরত আরো আফের একশো উননব্বই নম্বর আয়তে বলেছেন সরি একশো উনআশি নম্বর আয়তে বলেছেন উপলব্ধি করত না যাদের কান ছিল শুনত না যাদের চোখ ছিল দেখত না অপরাধ চোখ ছিল দেখত না কান ছিল শুনত না হৃদয় দিয়েছিলাম উপলব্ধি করত না আপনি বাইরের চোখ দিয়ে দেখেন না এই চোখ দিয়ে দেখেন না মানুষ তাদের হৃদয়ের চোখ খুলে যায় হৃদয়ের কান খুলে যায় সেখানে আল্লাহ নূর আসে তারা ওই নূর দিয়ে বিশ্বকে দেখতে পারে আল্লাহ পাক এরপরে কি আদি আলিসের সৃষ্টি করেছেন কি হিসেবে খলিফা হিসেবে কি হিসেবে খলিফা কাকে বলে যিনি কাপড় সেলাই করেন বলেছেন স্মরণ করা নবী সেই সময় কথা যখন আমি তোমার রব ফেরেস্তাদেরকে বলেছিলেন যে নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাতে চাই এই খলিফা শব্দ ব্যাখ্যা কি প্রতিনিধি 
আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে এই বইয়ের মধ্যে আদম আলাইহিস সালাম বাদ দিয়ে আরো একজন নবীকে খলিফা বলেছেন তিনি কে মাশাআল্লাহ জি দাউদ আলাইহিস সালাম দাউদ আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ পাক খলিফা বলেছেন এবার শুনে আল্লাহ পাক বলেছেন সূরা সাদের মধ্যে ইয়া দাউদ হে দাউদ ইন্না জাআলনাকা খলিফাতান ফিল আরদ আমরা তোমাকে বা আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা করেছি এবার শুনে খলিফার কাজ কি তোমাকে খলিফা করেছি তারপর আয়াত আছে ফাহকুম বাইনাল নাসি বিল হক তোমার ফাংশন হচ্ছে তুমি মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করবে হকের মধ্য দিয়ে বিচার ফয়সালা করবে এটা একটা খলিফার দায়িত্ব আল্লাহর খলিফা যে তার দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায় ন্যায়ের মানদণ্ডে মানুষের মাঝে বিচার ফয়সালা করবে ওয়ালা তাতাবিল হাওয়া নিজের মন গড়া মতবাদের অনুসরণ করবে না নিজের মন গড়া প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না নিশ্চয় যারা নিজের মন করা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা আল্লাহর স্মরণ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় আয়াত দুটো পড়ে দেখবেন এখানে আমরা খলিফার ফাংশন বুঝতে পারলাম খলিফার ফাংশন কি হকের মানদণ্ডে মানুষের মাঝখানে বিচার ফয়সালা করবে এখন হকটা কি হকটা কি আমার মস্তিষ্ক প্রসিদ্ধ কোন দর্শন আমার মস্তিষ্ক প্রসিদ্ধ কোন তত্ত্ব কোন থিওরি এগুলো কি হকের মানদণ্ড মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞানই কি সত্য মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড যদি তাই হয় তাহলে ওই যে পশ্চিমারা বলছে একটা ছেলে একটা ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে এবং আপনারা জানেন এই ধরনের মানুষ কিন্তু আমাদের দেশেও আছে আছে না কমে লুচ সমকামী তো মানুষের মস্তিষ্ক যদি সত্য মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড হয় এদেরকে আপনি কি বলবেন ওরা বলছে এটা বাকসা দিন একটা ছেলে একটা ছেলেকে বিয়ে করতেই পারে মত প্রকাশের সাথে এক পর্যায়ে তারা ডিকশনারিতে লিখেছিল যে এটা হচ্ছে একটা অসুস্থতা চেক করে দেখ গুগল চেক করে দেখবেন হোমো সেক্সুয়ালিটি চেক করে দেখবেন যে এক পর্যায়ে তারা বলতো এটা হচ্ছে অসুস্থতা মানুষের মানসিক অসুস্থতা এখন তারা বলছে এটা বাক স্বাধীনতা এই যে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞান এটা কি সত্য মিথ্যার চূড়ান্ত মানদণ্ড হলো এক শ্রেণীর লোক বলছে যে মদ খাওয়া যায় মদ খেলে কাজে আগ্রহ যাবে মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত জ্ঞানকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার কারণে হচ্ছে তাহলে আপনি সত্য সত্যার মানদণ্ড কোথায় খুঁজবেন এখানে আসেন আল্লাহ এই কোরআনের মধ্যে যা বুঝলে আপনি দাজ্জালকে চিনতে পারবেন এবং বাঁচতে পারবেন এই সুরাফের মধ্যে উনত্রিশ নাম রাজা বলেছেন খুব ভালো করে শোনেন আল্লাহাক যখন তাওরাত নাজিল হয়েছিল নবী মুসা আলী ইসলামের কাছে ওই তাওরাতই ছিল তখন সত্য মিথ্যার একমাত্র মানদণ্ড যারা ওই তাওরাতের প্রতি ইমান এনেছিল তারা মুসলিম ছিল তোমরা যতদিন পর্যন্ত এই দুটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে একটা আল্লাহর কিতাব একটা কি 
আপনার কাছে এই দুটো আছে কিয়ামত এই পর্যন্ত আর কোন কিতাব আসবে আর কোন নবী আসবে কিয়ামত পর্যন্ত কি আল্লাহ পাক আবার ওর শরীয়ত পাঠাবেন নাকি এগুলো উঠিয়ে নেবেন না এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কোনটা আর এই কোরআন এই হাদিস এই ইসলাম এটা কি নির্দিষ্ট একটা গোত্রের জন্য একটা রাষ্ট্রের জন্য একটা সম্প্রদায়ের জন্য আর সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম ইসলাম কোরআন এবং হাদিস এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেই এবং এটা নির্দিষ্ট কোন ভাষা রক্ত রং বর্ণ গোত্র দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয় এটা সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত সত্য মিথ্যা নয় অন্য অন্য কোন মানদণ্ড আছে এটা কি বিশ্বাস করেন আচ্ছা এবার বলেন প্রচলিত কোন বিষয় যদি কোরআন এবং সুন্নাহর সাথে মিলে যায় আপনি নেবেন কথা বুঝতে পারেন না প্রচলিত অনেক কিছু চলছে এই বিশ্বে এগুলো যদি কোরআন সুন্নাহর সাথে মিলে আপনি কি নেবেন না আর এই বিশ্বে যা কিছু চলছে এর প্রত্যেকটা বিষয় যদি কোরআন সুন্নাহর সাথে না মেলে আপনি কি নেবেন কথা কি বুঝতে পারছেন কথা তো বললেন নিব না সত্যি কি তাই পারবেন যা চলছে সমাজে বিশ্বে এর প্রতিটা বিষয় যদি কোরআন সুন্নাহর সাথে না মেলে আপনি কি করবেন আপনি কোনটা মানবেন কোরআন এবং হাদিস মানবেন নাকি চলমান দর্শন গুলোর সাথে আপোষ করবেন এখানেই পার্থক্য এই বিষয়টা কেউ স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়ে গেছে কেউ অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেছে কেউ বা মনে অস্বীকার করেছে মুখে মুখে বিশ্বাস করেছে এই কাজ করে মুনাফেক হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারেন এবার আসে এবার আল্লাহ পাক আদম আলী ইসলামকে সৃষ্টি করলেন चलाफेरा मेले ढुके संस्कृत नाम चलते पश्चिम संस्कृत कर गार्लफ्रेंडर মাসে 3 4 5000 টাকা খরচ করা হয় এটা কোরআন সুন্নাহর সাথে মেলে নেবেন আপনি জিনা আপনি করতে পারবেন চাই নাই জিনা চাইলে করতে পারবেন প্রতিদল উন্মুক্ত আপনি কি যাবেন কোরআন সুন্নাহর সাথে মিলবে ওয়াদা করেছেন আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ কোরআন এবং সুন্নাহর সাথে যা মেলে আমি সেগুলো নিব যেগুলো মেলে না সেগুলো নিব না এখন যদি কোরআন সুন্নাহ ফলো করার পরে আমি আপনাকে বলি मौलिक विषय मेने चले शब्द 
অবশ্যই আপনাকে এটা হতেই হবে না হলে তো আপনি মুসলিম হতে পারছেন না হ্যাঁ একটা বিষয় খারাপ সেটা কি জোর করে নিজের আদর্শ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া এটা খারাপ না ইসলাম কি কখনো জোর করে অন্য কারোর উপর আদর্শ চাপিয়ে দিয়েছে এই যে পৃথিবীতে এবার দেখেন আসেন বিশ্বের দিকে এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাখির মতো মুসলিমদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং হচ্ছে যারা হত্যা করছে যারা হত্যা করছে তাদের এগেনস্টে কি ইসলাম মুসলিমরা জোর করে ইসলাম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ইরাকের দিকে তাকান ইরানের দিকে তাকান ইয়েমেনের দিকে তাকান প্যালেস্টাইনে তাকান আফগানিস্তান এই যে আপনার কাশ্মীর এই যে আপনার এটা কি বলে মিয়ানমার উইঘুর প্রত্যেকটা কন্টিনেন্টে তাকান যারা যাদেরকে মেরে ফেলা হচ্ছে এরা কি অমুসলিম না বেশিরভাগই মুসলিম মুসলিম মারা আছে মুসলিম বোনরা আছে আমাদের ভাইরা আছে ছোট ছোট বাচ্চারা আছে এরা কি জোর করে ইসলাম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এরা কি জোর করে ইসলাম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে ইসলামের পুরো ইতিহাস পুরো দেখেন একদম আরব পরিস্থিতি রাদিয়াল্লাহু আনহু যুগ থেকে ওমর ওসমান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়া খেলাফত আব্বাসি খেলাফত ফাতেমি খেলাফত কর্ডোবার ইসলামী খেলাফত এই যে মামলুক শাসন মিশরের ফাতেমি খেলাফত উসমানীয় খেলাফত মুঘল এই যে আফগান প্রত্যেকটা কন্টিনেন্টের হিস্ট্রি পড়ে দেখেন কেউ কি জোর করে ইসলাম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ইসলাম কি তরোয়ারের মাধ্যমে ছড়িয়েছে কখনো না ইসলামের সৌন্দর্য দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছে পড়ে নাই কিন্তু একটা রাষ্ট্র মনে করেন বাংলাদেশ এর সার্বভৌমত্বের দিকে যদি কেউ চোখ দেয় বাঙালি কি চুপ করে বসে থাকবে থাকবে কখনো ঠিক সেভাবেই মোদির রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দিকে যখন চোখ দিয়েছিল রাসুল সাল্লা আসলামকে বদর যুদ্ধ করতে হচ্ছে করতে হয়নি উহুদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে খাইবারে যেতে হয়েছে মুনাইরে যেতে হয়েছে এটা একটা রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ওইটাকে যদি পশ্চিমারা খুব কালারিং করে দেখায় যে এর কারণে মুসলিমরা সন্ত্রাসী ঠিক আছে কথাটা কি পশ্চিম কালো ঠিক নাই বরং তারা বিগত একশো বছর এই বিশ্বে কোটি কোটি মানুষকে বন্ধ করে হত্যা করেছে ওই ওদেরকে তো আমরা এই কথাগুলো বলতে পারি না তো ইসলাম কখনো কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি আল্লাহ পাক নিষেধ করেছে দিনের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি আছে কচ্ছে ভাই এর দুষ্টু মিনাল ভাই সত্য মিথ্যা আলাদা হয়ে গেছে এবং এই মূলনীতি গুলো ব্যক্তি পর্যায়ে আছে আপনার পারিবারিক পর্যায়ে আছে সোশ্যাল পর্যায়ে আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে যার যেখানে সক্ষমতা সে সেখানে পালন করবে ইনশাল্লাহ এবার আসেন আল্লাহ পাক আদম আলী ইসলাম সৃষ্টি করলেন প্রথম তাকে কি করেছেন বলেন তো কি করেছেন নাম জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে তাই না আল্লাহ নিজে বলেছেন আমি আদমকে প্রতিটা বিষয়ের নাম শিক্ষা দিয়েছি মহাবিশ্বের প্রতিটা বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ পাক আরো মারি ইসলামের শিক্ষা দিয়েছেন বলেন সুহান এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যে জ্ঞান আল্লাহ পাক মালায়কাদেরকেও শিক্ষা দেননি যখন আদম আর ইসলামকে বলতে বলা হলো নামগুলো বলে দাও তিনি সব নাম বলে দিলেন ফেরেস্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো বলে দাও তারা বলতে পারল না তারা বললো যে অতটুকুই জানি যতটুকু আপনি শিখিয়েছেন এরপর আল্লাহ পাক বললেন আদমকে চেষ্টা করতে তাই না এরপর ফেরেস্তা নূরের ওই যে নূরের ফেরেস্তা মাটির আদম সন্তানকে চেষ্টা করবে আমরা এখন আমাদের আমরা কিন্তু আমাদের মূল্য বুঝি না যে আমরা কত উন্নত সৃষ্টি আল্লাহ পাকে কত প্রিয় আল্লাহ কত ভালোবেসে মহম্মতের সাথে আমাদেরকে সৃষ্টি করছে আমরা কিন্তু আমাদের মূল্য বুঝি না যদি বুঝতাম যে আল্লাহ আমাদেরকে কত ভালোবাসে এবং আল্লাহ আমাদেরকে কি পরিমাণ গ্রহণ করতে চান আমরা কোশ্চেন কেন বেনামাজি থাকতাম না বেরোজাদার থাকতাম না আমরা আল্লাহর অবাধ্য হতাম না একটা আদেশ মনে পড়লো বলি একটা আদেশে রাসুল বলেছেন যে আল্লাহ পাকের কাছে একশো ভাগ রহমত ছিল দয়া বা আছে এই একশো ভাগ দয়ার এক ভাগ দয়া বা রহমত আল্লাহ পাক এই বিশ্বের মধ্যে নাজিল করেছেন এই এক ভাগ মহম্মতের কারণে দেখেন আপনি প্রেমিকার জন্য কি করছেন আপনি মাকে মোহাম্মদ করেন বাবাকে মোহাম্মদ করেন স্ত্রী সন্তানকে ভালোবাসেন এমন কি দেখবেন একটা গাভী তার বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করে করে না ওই এক ভাগ মোহাম্মদের কারণে 
একদিন রাস্তা চলতে গিয়ে দেখেছিলাম ফজরের নামাজের পর যে কোন একটা গাড়ি সম্ভবত একটা কুকুরের বাচ্চাকে মেরে দিয়ে চলে গেছে আর ওই কুকুরের মা যে সে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বসে আছে বসে বসে তার চেহারাটা এত মায়া দিয়ে এত বিষণ্ণ যে তার ছেলেটা এখানে মারা গেছে এই যে মায়া কুকুরের বাচ্চার প্রতি কুকুরের মায়া ওই এক ভাগ রহমতের একটা অংশ এক ভাগ রহমত আল্লাহ ভাগ আমাদের সবার মতো দিয়ে দিয়েছেন আর বাকি নিরানব্বই ভাগ রহমত আল্লাহ ভাগ রেখেছেন কে আমাদের মাঠে এই রহমত দিয়ে আলম সন্তানকে মাফ করে দিবেন আমরা সে আল্লাহকে ভুলে গেছে আমরা সে আল্লাহর জন্য সলাদ করতে চাই না সে আল্লাহর জন্য জাকাত দিই না সে আল্লাহর জন্য দিনের জন্য আমরা কাজ করি না আল্লাহর দিন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা হোক সে চেষ্টা করি বরং আল্লাহ দিনের বিরোধিতা করার একটা ক্ষেত্র বাকি রাখি না আমরা আল্লাহকে চিনতে পারি নাই শোনেন আল্লাহ ভক্ত সেই সত্তা যিনি এখন জানেন যে আমাদের মধ্যে কে কে জানাতে যাবে এখানে যারা বসে আছে এবং মনে করেন আমাদের এখানকার মধ্যে এই ভাই জানাতে যাবেন মনে করেন এই ভাই জানাতে যাওয়ার এক কোটি বছর পরে তিনি কি করবেন আল্লাহ ভাগ এখনই জানেন আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আর মনে করেন এখানকার মধ্যে কোন এক ভাই জাহান নামে যাবেন আমি চলে গেল সে জাহান নামে যাওয়ার কোটি কোটি বছর পর কি আজাব ভোগ করবে আল্লাহ ভাগ এখনই সেটা জানেন রাইট না আপনি কোন আল্লাহকে ভুলে গেছেন আমি অনেক লেকচারে বলেছি প্রায় বলে কথাটা যে আল্লাহ পাক ছাড়া সত্যিকার অর্থে আমাদের আপন বলে কেউ নেই আমাদের উপরের মহলে নিচের মহলে পরিবারে সমাজে আত্মীয় স্বজন স্ত্রী সন্তান অনেকে আছে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর মতো আপন আমাদের কেউ নাই এরা সবাই যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফেরাবেন না তো সেই আল্লাহকে আপন করে নেন ইনশাল্লাহ পর করে নাজাত পেয়ে যাবে কিসের কারণে সম্মানটা পেলাম আমরা সৃষ্টিগত ভাবে জ্ঞানী ছিলাম না আল্লাহ তার জ্ঞান থেকে আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং বাই ডিএন এই জ্ঞানটা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এখন আদম আহলকে বলা হলো জান্নাতে থাকবো তার সঙ্গীত প্রয়োজন ছিল আল্লাহ আদম থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন একটা শর্ত দিয়ে দিলেন শর্তটা কি ছিল এই গাছের কাছেও যাবে না যেমন আল্লাহ সময় বলেছেন না বলে জেনার জেনার ধার কাছেও যাবে না একই রকম কথা কিন্তু একই রকম জেনার ধার কাছেও যাবে না করবে না এমন না ধার কাছেও যাবে না এই গাছের কাছেও যাবে না এখন আমরা যেগুলো নিয়ে ব্যস্ত যে গাছটা কি ছিল কি ছিল ফলটা তার সাপ কেমন ছিল রং কেমন ছিল এগুলো মোটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় এখন যেমন আমরা এই উম্বার বড় বড় সমস্যাগুলোকে বাদ দিয়ে হাত কোথায় বাদ দো পায়ে পা লাগাবো কিনা আমিন জোরে না আসতে তারপরে হাত উঠাবো কিনা অনেক বিষয় আছে এগুলো এগুলো নিয়ে পরে আছে যেমন বড় বড় ইস্যুগুলো বাদ বড় বড় ইস্যুগুলো বাদ ইসলামের বিরোধী শক্তির উত্থান তাদের সুবৃত্তিক অর্থনৈতিক সিস্টেম তাদের মিডিয়া তাদের প্রযুক্তি তাদের ডমিনেশন তাদের মনিটরিং সিস্টেম মুসলিমদের বিভক্তি মুসলিমদের কিলিংস এগুলো সব বড় বড় বিষয়গুলো বাদ ছোট ছোট বিষয়গুলো সব কর নিয়ে এখন ব্যস্ত হয়ে আছে ওইটা একটা এরকম বিষয় ওই গাছটা কিসের গাছ ছিল এই প্রশ্ন যে করবে বলবেন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ধরতে নাই মূল কথা হচ্ছে গাছের কাছেও যেও না কিন্তু শয়তান যে সিজদা করে নাই তার নাম কি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল 
এখানে মনে রাখবেন আমি যদি অনেক বড় ডিগ্রি সার্টিফিকেট অর্জন করি আমার মধ্যে বিনয় না থাকে অহংকার থাকে এই জ্ঞান আমার পরকালে কোনো কাজে আসবে না আমি যত বড় আলেম হই আমি যত বড় দরবেশ হই হ্যাঁ হাফেজে কোরআন হই তারি হই মুহাদ্দিস মুফাসসির যেই হই না কেন মানুষ আমাকে অনেক বড় কিছু বলে ডাকে ঠিক আছে আবার ডক্টরেট হই কেমব্রিজ অক্সফোর্ড হার্ভার্ড থেকে পড়ে এসেছি কিন্তু আপনার ভিতর যদি অহংকার থাকে কেবল থাকে তাহলে আপনার এই জ্ঞান আপনার কোনো কাজে আসবে ইবলিশ জ্ঞানই ছিল কিন্তু অহংকারের কারণে আল্লাহ পাক তাকে বের করে দিয়েছেন মনে রাখবেন অহংকারটা কি আল্লাহ বলেছে সেজদা করো সে সেজদা করলো না বরং বলল যে ফলাকতানি মিন না ওয়া খালাকতাহু মিন তিন আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছো তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছো এই যে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য না করা নিজের বুঝটাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা এটাই তো অহংকার এটাই অহংকার এখন আমরা সেই অহংকার করছি না করছি আল্লাহ বোঝা তৌফিক দাও এরপর আল্লাহ পাক পরীক্ষা নিলেন আল্লাহ পাক আগেই জানতেন এগুলো হবে তাই না তারা ফল খেয়ে ফেললেন এখানে খেয়াল করে দেখেন দুজনেই কিন্তু আদেশ আদর্শ করেছেন ইবলিস এবং আদম আলী সালাম কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় আদম আলী সালাম যখন ভুল বুঝতে পেরেছেন সাথে সাথে ইউজ জয়েন করে আমার কাছে ফিরে এসেছে আপনি যদি আমাদেরকে মাফ না করেন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন যখনই তিনি তহবা করেছেন আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন ইবলিস কিন্তু তহবা করেনি এই পার্থক্য পার্থক্য এবার তহবা কবল করার পরে এই জায়গাগুলো যে ভালো করে বোঝেন তবা কবুল করার পরেও আল্লাহ পাক কিন্তু আর জান্নাতে থাকতে দিলেন না তাই না এবার সেখান থেকে নামিয়ে দিলেন এই পৃথিবীতে সুরা বাকার আটত্রিশ এবং উনত্রিশ না উনচল্লিশ নম্বর রাজ্য পড়ে দেখবেন এখানে একটা আপনি মনে দিয়ে পাবেন আল্লাহ নামিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন যে তোমরা উভয় নেমে যাও তোমরা উভয় পৃথিবীতে নেমে যাও মিন্নি হুদেন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হেদায়ত আসবে টাইম টু টাইম হেদায়ত আমার পক্ষ থেকে আসবে আসমানে কিতাব নবী রাসূল আসবে ফামান জাদিয়া হুদায়া যারা আমার হেদায়েত মেনে চলবে ফলা খাউফু আলাইহিম ওয়ালা হুম ইহসান তাদের কোনো ভয় থাকবে না কোনো দুশ্চিন্তাও থাকবে না ঠিক আছে কথা আচ্ছা এই সুন্নাহ সুন্নাহ চলে আসছে না প্রত্যেক যুগে যুগে আল্লাহ পাক আসমানে কিতাব পড়াচ্ছেন না নবী রাসূল পড়িয়েছেন না जीवन दर्शन अल्लाहर हेदाय আপনি যদি মানেন ইনশাল্লাহ আপনি সেই জান্নাতে যাবেন যেখান থেকে এই হলো সহজ সরল জীবন দর্শন যত তত্ত্ব উপাত্ত দর্শন বিজ্ঞানী খাটার না কেন এর চেয়ে সহজ সরল কোন জীবন দর্শন নাই এটাই চূড়ান্ত এর বাইরে কিছু নেই এবার পৃথিবীতে আসা হল আসার পরে প্রথম দুর্ঘটনা কি ঘটলো হাবিল আর ক্যাবিলের ঘটনা মনে আছে ভাই ভাইকে হত্যা করেছিল কোন ভাই কোন ভাই হত্যা করেছিল ক্যাবিল হাবিলকে ফেরেস তাদের কথা মনে রাখেন তারা কি বলেছিল তারা পৃথিবীতে যাবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ফসা সৃষ্টি করবে মিলছে মিলছে দেখেন এবার আল্লাহ পাক ক্যাবিলকে জাহান নামে দিলেন इनशाला যত মানুষ নোংরা সিনেমা দেখবে সমস্ত গোনা আপনি পাবেন চয়েস ইজ ইয়ার সাফার চয়েস এবার 
তারপরের যুগে আসে রূহ আলাইহিস সালাম আমি একটা বিষয় বলতে যাচ্ছি যে আপনাকে আমি যুগে যুগে আল্লাহর কাছে সুন্নত দেখাব যুগে যুগে আল্লাহর সুন্নত দেখাচ্ছি আপনাকে নূহ আলাইহিস সালামের যুগে আসে 950 বছর তিনি দাওয়াত দিয়েছেন কত বছর 950 বছর 9টা শতাব্দী মানুষ এর দাওয়াত দিয়েছেন এত লম্বা হায়াত আল্লাহ পাক দিয়েছিলেন তাকে অল্প কিছু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল যাদেরকে নিয়ে তিনি নৌজানে করে সফর করেছেন বাকি দেরকে আল্লাহ পাক কি করেছেন তুফান দিয়ে প্লাবন দিয়ে একদম ডুবিয়ে দিয়েছেন দেন নাই আল্লাহর সুন্নাত কই আয়াতটা মনে রাখেন যারা আমার বিধান মেনে চলবে নাজাত পাবে মেনে চলবে না পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হবে পরকালে জাহান্নামে যাবে এই আয়াতটা মনে রাখেন এবার নূহ আলাইহিস সালামের যুগে চলে আসেন দেখেন যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে পার করে দিয়েছেন দেন নাই আর যারা আরে নাই আল্লাহ পাক ডুবিয়ে মেরেছে মানে নাই আচ্ছা এর পরের যুগে যান দেখেন আজ জাতি বিশাল বিশাল শারীরিক দেহ অনেক বড় বড় কাঠামো দেখে একদম তাল গাছের সমান সমান লম্বা এক জাতি এবং তারা বলতো মান আশাত জন্য কুবা আমাদের যে শক্তিশালী কোনো কম থাকতে পারে তারা এই কথাটা বলতো পাহাড় কেটে কেটে বাড়ি নির্মাণ করতো আজকে আমরা সভ্যতার বড়াই করি না যে আমাদের সভ্যতা অনেক উন্নত সায়েন্সের যুগ টেকনোলজি যুগ আল্লাহ পাক বলেছেন সূরা ফজরের মধ্যে ইরমাদাত ইরমাদাত ইমাদ লাম ইখলাক মিসলুহ ফিল বিলাদ ওই আদম ও সামুদের ওই শহরের কথা আল্লাহ পাক বলে বলেন এই রকম উন্নত সভ্যতা এই পৃথিবী থেকে গড়ে তুলতে পারেনি এখন পড়ে দেখেন ওই জাতি বলেছিল আমাদের যে শক্তিশালী আর কি আছে তাদের নবীর নাম ছিল হুদা আলাইহিস সালাম যারা তার নবীকে স্বীকার করেছিল আল্লাহর বিধান মেনেছিল আল্লাহ পাক নাজাত দিয়েছেন যারা মানে নাই ওদেরকে আল্লাহ পাক কি দিয়ে ধ্বংস করেছেন ঝড় দিয়ে ধ্বংস করেছেন কি দিয়ে আল্লাহর শাস্তি যেমন রাখবেন বলেছিল আমি ওরা শক্তিশালী আল্লাহ পাক ঝড় বাতাস দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন আগে দেখি তোমরা কত শক্তি পরে যাদের সামুদ যার নবী সালেহ আলাইহিস সালাম একই সুন্নত যারা ওই নবী কথা মেনেছে আল্লাহ পাক নাজাত দিয়েছেন মানে নাই আল্লাহ পাক বজ্রপাত দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন কি দিয়ে বজ্রপাত দিয়ে এর পরে যান ও ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যুগ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাওহিদ পন্থী ছিলেন না নাকি তিনি ইহুদি ছিলেন না সালাত ছিলেন কি ছিলেন ولكن كان حنيفا مسلما তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন আল্লাহ পাক ইব্রাহিমকে সেভ করলেন তার অনুসারীদেরকে বাঁচালেন নমরুদকে কি আল্লাহ পাক বাঁচিয়েছেন তার অনুসারীদেরকে কি আল্লাহ পাক বাঁচিয়েছেন ডুবিয়ে দিয়েছেন শেষ করে দিয়েছেন একই সুন্নাত একই সুন্নাত যান মুসার যুগে আলাইহিস সালাম ফারাউন পরাশক্তি তার কাছে আছে এখনকার রাশিয়া চায়না এখনকার আমেরিকা ব্রিটেন নেটোর মতো একদম পরাশক্তি বিশাল সুন্নাত বলুন সরকে ধাওয়া করব আল্লাহ পাক সবগুলোকে এক জায়গায় একত্রিত করলেন লোহিত সাগরে করে মুহূর্তের মধ্যে ডুবিয়ে মেরে দিলেন মানে নাই আর বলুন সরকে আল্লাহ পাক উদ্ধার করলেন না একই সুন্নাত আল্লাহর আদেশ মানবেন আল্লাহ পাক দুনিয়াতে বাঁচাবেন পরকালে বাঁচাবেন মানবেন না উভয় জাহাতে ধ্বংস আছে একটা কথা এখানে বলে দেই ঠিক একই ভাবে যেভাবে আল্লাহ পাক ফেরাউনের এই বাহিনীকে একত্রিত করেছেন করে ডুবিয়ে দিয়েছেন ঠিক একই ভাবে আল্লাহ পাক আরো একবার এই বর্তমান বিশ্বের ফেরাউনদেরকে জেরুজালেমে একত্রিত করেছেন ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এমনি এমনি করেনি এটা তারা আস্তে আস্তে আরো উন্নতি করবে বিগত সত্তর বছর আগে তাদের কোন রাষ্ট্র ছিল না তাদের থাকার জায়গা ছিল না উনিশশো সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাগুলো ঘটছে এবং অটোমান এম্পায়ার টার্কিস্টা যখন পরাজিত হল এরপর তারা ওই জেরুজালেমে ঢোকার সুযোগ পেয়েছে এর আগে দুই হাজার বছর পর্যন্ত ওরা জেরুজালেমে ঢুকতে পারে নাই তো সেখানে গিয়ে মুসলিম মানন্দের ইজ্জত নষ্ট করেছে ভাইদেরকে হত্যা করেছে বসতি নির্মাণ করে সেখানে কলোনাইজ করেছে তাদেরকে এরপরে চোদ্দ থেকে সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং ওই পশ্চিমাদের হাত ধরে তারা আবারও উন্নতি করা শুরু করেছে मीडिया प्रजुक्ति अस्त्र समराष्ट्र সামনে আরো করবে কারণ কি জানেন বিগত একশো বছরে আমরা কি করেছিলাম জানেন 
আমরা খোরমা আর জিলাপি খেয়েছি আমরা জিলাপি খোরমা আর হালুয়া খাওয়াতে বেশি ব্যস্ত ছিলাম আর আমাদের আকর্ষের অভ্যন্তরীণ ট্রোন ধরে বেশি ব্যস্ত ছিলাম তুমি অন্ধকার তুমি ধমক তুমি সহি কি তুমি সহি তুমি ভালো তুমি মন্দ এই কি বলত আমাদের সংস্কৃতি আপোষে হিংসা বিদ্বেষের সংস্কৃতি এগুলো করে করে আমরা সময় নষ্ট করছি এই সুযোগে তারা রাইস করে চলেছে এমন একটা জায়গায় ইসরায়েল চলে গেছে যে আপনি তাকে এখন ডমিনেট করতে পারবেন না পারবেন না এত সহজ না আল্লাহ পাক তার রাসূলের মাধ্যমে জানিয়েছেন এটা আমাদেরকে যে ওই জিউস রাই মাসিফ সাজ্জালকে ফলো করবে কাকে ফলো করবে हत्या प्रजुक्ति संस्कृति सबकि कत <laughs> विश्व আর শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে এভাবেই থাকবে এমন নয় এই বিশ্বটা ধ্বংস থেকে যাচ্ছে আপনাকে পশ্চিমারা বোঝাবে এখন পৃথিবীতে আছেন কয়েকদিন পর চাঁদে থাকবেন তারপর মঙ্গলে থাকবেন তারপর ওখানে থাকবেন এটা বোঝাবে আসলে দেখো বোকাস এগুলো সব সঠিক নয় বরং কিয়ামত হবে না সঠিক ঠিক দিন দিন টাইম শেষ হয়ে যাবে এবং কিয়ামত হবে না সঠিক ঠিক ওদেরকে একত্রিত করে যখন ধ্বংস করা হবে তারপর ঈসা আইসা মারিয়াম मानुष <laughs> कर झगड़ा लगे विधान मे चल अनुगत्य कर दुनिया सफल कर दुनिया
এটা চিরা তো শুনল কোন পথে যেতে চান ডিসিশন আছে আল্লাহ পাক ফোর্স করবেন না আল্লাহ পাক জবরদস্তি করবেন না আপনাকে জোর করে মসজিদে পাঠাবেন না আল্লাহ পাক এগুলো করবেন না সিদ্ধান্ত আমাদেরকে নিতে হবে আমরা কোন পথে যাব এখন আমরা সবাই মুসলিম আমরা সবাই চাই দিনের বিজয় হোক দিন ভালো থাক আমরা ইসলাম নিয়ে বাঁচি শান্তিতে রাষ্ট্র চলুক সমাজ চলুক একটা ঐক্যগত মুসলিম উন্নয় হিসেবে চলি কিন্তু এর জন্য কিছু বেসিক কাজের প্রয়োজন আছে যে কাজগুলো যদি আমরা করতে না পারি তাহলে কোশ্চেন কালেও এগুলো সম্ভব হবে না এর প্রথম কাজটা হচ্ছে পড়াশোনা করা জ্ঞান অর্জন করা চেনার লাইনেই পড়েন মাদ্রাসা লাইনেই পড়েন আপনাকে জ্ঞান অর্জন অবশ্যই করতে হবে ইসলামিক কিছু সাবজেক্ট আপনাকে পড়তেই হবে আল কোরআন আরবি ভাষা কোরআনের তাফসির বা অনুবাদ হাদিসের বইগুলো ইসলামের ইতিহাস ফিক ইসলামের অর্থনীতি রাসুলের জীবনী ইসলামের এই যে জিও পলিটিক্যাল বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো আপনাকে পড়তে হবে যেখানেই পড়েন আপনি আপনাকে পড়তেই হবে না হলে আপনি দুই চোখ দিয়ে ওয়ার্ল্ডকে দেখতে পারবেন না অজ্ঞ থেকে যাবে শেখর শেখে কাজের প্রয়োজন বারবার একটা কথা বলি এক রাতের মাহফিলের নাম দিন ইসলাম নয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এর নাম দিন ইসলাম শুধু সলাদ করলাম এর নামই দিন ইসলাম নয় রিজিকটা হারাল হতে হবে এর নাম দিন ইসলাম দাম ছ টাকা করছে নফল শুধু এটাই দিন ইসলাম নয় মাহফিলে টাকা দিচ্ছেন এটাই দিন ইসলাম নয় আপনার উপর ফরজ জাকাত চালিতে হবে এর নাম দিন ইসলাম দিনের অনেক ব্যাপার আছে আমরা কি করতে যাই জানেন যেটা ভালো লাগে যেটা আমাদের জন্য সহজ ওইটুকু করি যেটা কঠিন মনে হয় সেটা করতে চাই এভাবে নয় আল্লাহ কোরআনে বলেছেন এই সুরা এই বইয়ের সুরা বাকার পঁচাশি এবং ছিয়াশি নাম্বার আয়তে আছে আল্লাহ বলেছেন মিনু নামি বাড়াবুল কিতে বাজাক ফুরু নামি বাড়া তোমরা কি কোরআনের কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশকে মানো না যারা এমন আচরণ করবে কোরআনের কিছু অংশ মানবে কিছু অংশ মানবে না এই দুনিয়াতেই তাদেরকে আমি লাঞ্ছিত করব আর কে আমাদের মাঠে আমি তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিয়ে দিয়ে যাবো না অতএব কিছু মানবো কিছু মানবো না এখন নয় পরিপূর্ণরূপ ইসলাম ফলো করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে তারপরে জানা হলো যে আপনাকে আমল করতে হবে এই যে চেয়ারে বসে আছে এই চেয়ারটা সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যারা এই চেয়ারের মধ্যে বসে তারা সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে আছে তারা যদি কথা অনুযায়ী কাজ না করতে পারে তাহলে কোন সন্দেহ নাই যে এই চেয়ারে বসেও আমি জাহান নামে যাব শোনেন একটা হারিস বর্ণনা করতে আবু ঘোর নদী আল্লাহ আনহ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন তাকে যখন হারিসটা জিজ্ঞেস করা হতো তিনি বলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন स्वीकार সে বলবে আমি পুরো জীবন তোমার জন্য দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ বলবেন কে দিক মিথ্যা কথা বলছো তুমি এই জন্য জীবন দিয়েছো যে মানুষ তোমাকে অনেক বড় বীর বলবে যাওয়া সে যাহা না তুমি আমার জন্য জীবন দাও তুমি আমার নিয়ে তো জীবন দাও কিন্তু আরেকজনকে ডাকা হবে কি করেছো আল্লাহ আমি অনেক সম্পদ মালিক ছিলাম আমি অনেক দান খারাপ করেছি আল্লাহ বলবেন কে দিক মিথ্যা কথা বলছো তুমি এই জন্য দান করেছো যাতে মানুষ তোমাকে বড় দান বীর বলে কি করেছো জ্ঞান অর্জন করেছি আল্লাহ দিনের অনেক বড় হাফেজ ছিলাম কালি ছিলাম আলেম ছিলাম দিনের বহুত খেলমত করেছে আল্লাহ বলবেন কে দিক মিথ্যা বলছো এই জন্য করেছো এই পরিশ্রম যাতে মানুষ তোমাকে বড় বক্তা বড় আলেম বড় দায়ী বড় কারি বড় হাফেজ বড় মল না বুঝুর্গ বলে আলেম সেই ব্যক্তি প্রকৃত আলেম সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি যারা অনুযায়ী আমল করে থাকে 
প্রচুর জানেন এমন নাই এটাকে প্রতিটি আলেম বলা হয় না জাহেল কে শুধু অজ্ঞ মূর্খ জাহেল নয় যেমিতি জাহেলিয়াতের কাজগুলো করে সে জাহেল অজ্ঞতার কাজগুলো যে করে সে তো জাহেল তাই না ওই জায়গায় জাহেলিয়াতের যে কাজগুলো এই কাজগুলো যারা করে ওদেরকে আমরা জাহেল বলবো না ঠিক একই ভাবে আলেম হতে হলেও আমল তো থাকতে হবে জানানো যে আমল থাকতে হবে আমি ভিতরের কথা বলতে চাই না এতটুকু বলবো যে আমাদের যেমন চরিত্র যেমন ব্যক্তিত্ব থাকা উচিত ছিল আমরা মনে হয় সেটা রাখতে পারছি যখন আমাদের মধ্যে দুনিয়ার প্রেম ঢুকে যাবে দুনিয়ার প্রেম এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কে ভয় ঢুকে যাবে তখন দেখবেন এই অর্জন করে আপনি হক কথা বলতে পারবেন যদি এই উদ্দেশ্যে আমি এখানে বসে থাকি এখানে বসলে আমাকে প্রতি মিনিটে মিনিটে হাজার হাজার টাকা দেওয়া হবে এই বক্তব্যের একটা জারা করে মাত্র আসির আপনার প্রয়োজন মধ্যে হবে আর যা চলছে একে অপরের নামে জীবন সমালোচনা তহমত হিংসা রিয়া সোডাউন আইওয়াস এগুলো দিয়ে দিন ইসলামের প্রকৃত খেদমত হচ্ছে না আপনি খেয়াল করে দেখবেন এমন এমন যারা বিজ্ঞ স্কলার বিজ্ঞ আলেম আল্লাহর খাস মনে বান্দা তাদেরকে কখনো আপনি হয়তো ফেসবুকেও দেখেননি ইউটিউবে দেখেন যারা দেখবেন শেষ দায় রাতের বেলা কাটছে দিনের বেলা মাসালা দেখবেন ছাত্র তৈরি করছে মানুষকে পড়াচ্ছে আল্লাহর মতো মেহনত করছে আপনি চিনেন দেখেন না এখন আমাদের মতো ঢুকেছে কি সেলিব্রিটিজম তাই না একটা ছবি একটা সেলফি এটা করি ওটা করি এমনি কিন্তু বকা দেয়নি আপনাদেরকে সব তখন এসে বকা দেয়নি এমনি বকা দেয়নি প্রচন্ড বিপ্রত বোধ করি আমরা এগুলো মনে নু নষ্ট করে মনের মতো অহংকার নিয়ে আসে রিয়া নিয়ে আসে এবং দিনের যে আধ্যাত্মিক অর্থ আছে নষ্ট হয়ে যায় এগুলো আরে মনে আমাদের আমাদের সব হয় না এই কাজগুলো করবেন না জানা হলে যে আমল থাকতে হবে দেশের ওয়াজ মাহফিলগুলোকে শিক্ষার মতো করে ব্যবহার করে একটা মাহফিল করবেন এক ঘন্টা আলোচনা করবেন একটা বিষয় সুন্দর সুন্দর উপস্থাপন করে জনগণকে বোঝার কল্যাণ হবে শুধু বসে বসে কেচ্ছা কাহিনী আর গাল গল্প করলে হবে মনে করেন একটা কথা বলতে মনে করেন আমি এখানে এক ঘন্টা কথা বলবো কথার কথা বলছি আমি সৈয়দপুর থেকে এসেছি ইয়ারে ঢাকায় নেমেছি সেখান থেকে এসেছি আমার একটা কষ্টিং আছে মনে করেন আমাকে কর্তৃপক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দিল কথার কথা তো প্রত্যেক এক মিনিট দুই মিনিটের জন্য প্রত্যেক দুই মিনিটের জন্য আমি পাচ্ছি এখানে এক হাজার টাকা কথা বুঝতে পারছেন বলছে শেষ জামানে আলেন্দের সংখ্যা কমতে থাকবে বক্তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং জাহেলদেরকে মানুষ আলেম মনে করবে তাদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করবে বিজ্ঞ আলেম বলা যারা আছেন তাদের কাছে গিয়ে দিন শিখবেন আমরা বলে যাবো আপনাকে সঠিক একটা একটা দিক নির্দেশনা দিতে পারি এটা হালাল এটা আরাম এটা করে এটা করেন না আল্লাহর দিকে চলেন সুখ খায় না যেগুলো মুখ কেমাক এগুলো আমরা বলতে পারি কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট সময় চলছে এখন এই যে অনলাইনের যুগ ইহুদি খ্রিস্টানের মাধ্যমে এগুলো কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টানের প্ল্যাটফর্ম এই প্ল্যাটফর্ম গুলো ডেঞ্জারাস একটা কথা বলবেন দেখবেন কথার আগাও নাই জাতিগত সমস্যা আরো সমস্যা আছে অতি উৎসাহ দেখায় অতি আবেগ দেখায় অতি আবেগ না যখন আপনি কাউকে নিয়ে খুব বেশি মাতামাতি করবেন তখন তার দিকে মানুষের চোখ লাগবে এবং ইসলামের দুশ্মনরা খুঁজে পেয়ে খুঁজে পেয়ে যাবে যে তাদের কাকে নিয়ে সমস্যা 
আপনি তুলে ধরছেন যে একে নেন একে নিলে আপনার হাফরত লস হয়ে যাবে আপনি আপনার সম্পদ মূল্যবান রক্তটাকে লুকিয়ে রাখতে পারলেন না আপনি বরং সবার সামনে ওপেন করে দিলেন আর ইসলামের যারা শত্রু তারা ওটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল তো বেশি আবেগ বেশি মাথা মাথা প্রয়োজন নাই কে আল্লাহর জন্য কি করছে আল্লাহ তো দেখছেন দেখছেন না ইনশাআল্লাহ দেখবেন আল্লাহ পাক যদি আমাদের কে আল্লাহ যোগ্য মনে করেন দেখবেন এই জেনারেশনের মাধ্যমে আল্লাহ পাক দিনের خدمت কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ যদি আমরা যোগ্য না হই দেখবেন আল্লাহ আমাদেরকে সরিয়ে দিয়েছে দি অন্য قوم কে হেদায়েত দিয়ে জায়গা নিয়ে আসবে আল্লাহ পাক এটা বলেছেন ইসতাব দিল قوم এর হয় রকম তোমরা দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ পাক অন্য قوم কে হেদায়েত দিয়ে জায়গা নিয়ে আসবে সুম্মা দা ইয়াকুন আনসাল তারা তোমাদের মত হবে না আমাদের ছেলেরা আর পরের ছেলেরা দেখবেন এমন একটা প্রজন্ম নিয়ে আসবে যারা এই মর্জন করবে জামুল জামুল করবে হালাল খাবে হারাম খাবে না আদর্শ পরিবার গড়বে দ্বীনের জন্য मेहनत করবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন कायम করে ছাড়বে ইনশাআল্লাহ আমরা যদি না পারি কোন সমস্যা নিজেকে নিজের উপর বার্ডেন করে দিবেন না যতটুকু আল্লাহ পাক দিয়েছেন আপনাকে মেধা অর্থ সম্পদ জ্ঞান কথা বলার ক্ষমতা লেখার ক্ষমতা এইটাকে দ্বীনের জন্য কাজে লাগাবেন পড়াশোনা করুন প্রচুর পড়াশোনা করুন এখন যুব সমাজের অন্যতম একটা সমস্যা হচ্ছে পড়তে চায় না আমি এখানে 2 ঘন্টা আলোচনা করলে আমি জানি 2 ঘন্টা আপনারা এটা শুনবেন দুইটা ঘন্টা সবার হাতে একটা একটা করে বই দিয়ে দেই দিয়ে বলি 2 ঘন্টা আমরা একটা एग्जाम নিব আর দেখবেন যে 10টা 20টা লোক বসে আছে ভাই বলা বাদ চলে গেছে পড়াশোনা করতে চায় না এটা বাস্তবতা পড়াশোনা ছাড়া কোনো গতি নাই এটা একটা বড় জিহাদ আপনার জন্য এখন জ্ঞান জ্ঞান দিয়ে আপনি কিছু যুদ্ধ করতে হবে জ্ঞান দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে মুসলিম রাজত্ব পিছিয়ে থাকছে কেন আমাদেরকে সব থেকে এগিয়ে যেতে হবে একটা মাদ্রাসার আলেম ইংরেজিতে বক্তব্য দিতে পারবে না এমন যোগ্যতা তাকে অর্জন করতে হবে একটা জেনারেল শিক্ষিত ছেলে কি হবে এমন কোরআন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে আপনিও ইউনিভার্সিটি ক্লাসে কোরআন পড়াবেন ইনশাআল্লাহ এগুলো করতে হবে এত সমন্বয় দরকার খেয়াল করে দেখেন মাদ্রাসা যারা পড়ছেন মাশাআল্লাহ অনেক দিন ধরে অনেক সাবজেক্ট পড়ছেন কিন্তু দেখবেন ইংরেজি ম্যাথমেটিক্স সায়েন্স আপনার যে পলিটিক্যাল সায়েন্স জিওপলিটিক্স হিস্ট্রি এই সাবজেক্টগুলো তারা কিন্তু ছুঁয়ে দেখছেন না বা পড়লে খুব সামান্য এটা যথেষ্ট নয় আবার যারা দেখেন এই জেনারেল লাইনে পড়ছে আমরা আমরা মাশাআল্লাহ সায়েন্সে পড়ছি আর্টসে পড়ছি কমার্সে পড়ছি বিবিএ এমবিএ সব পড়ছি কিন্তু দেখবেন হুজুর ফরজ কোটা বলতে পারে এই বিচারিত একটা সমস্যা আছে এমন সিস্টেম নেন এমন সিলেবাস নিয়ে আসেন যে সিলেবাসের মধ্যে সব সাবজেক্ট আপনি লঞ্চ করতে পারেন আপনি যদি নাও পারেন পরবর্তী যে ছেলে মেয়েগুলো আছে ওদের জন্য স্কুল গড়ে তোলেন মাদ্রাসা করেন কলেজ করেন এমন সিলেবাস দেন যাতে আমাদের বাচ্চারা ওইটা পায় যেটা আমরা পাইনি এই কথা আমি কেন বলতে পারলাম বিকজ আমি মাদ্রাসায় ঢুকেছি মাদ্রাসার সমস্যা দেখেছি আর জেনারেল লাইনে তো পড়েছি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখানকার সমস্যা দেখেছি আমি আপনাকে আপনার ভাষায় বোঝাতে পারলাম জিনিসটা এই যে মাহফিল শুনেন শুনেন যদি এমন সিস্টেম করতে পারেন রাষ্ট্র থেকে কি রকম যে বিসিএস পরীক্ষা হবে এরকম পরীক্ষা হবে সিলেবাস পূরণ করে দেওয়া হবে সিলেবাসে কোরআন থাকবে হাদিস থাকবে ফিক্স থাকবে ইসলামের হিস্ট্রি থাকবে অর্থনীতি থাকবে সব থাকবে একই সাথে ইংরেজি সায়েন্স জিওপলিটিক্স ইকোনমিক্স এই সাবজেক্টগুলো থাকবে একটা সুন্দর সাবজেক্ট লোকে কেন করে একটা সিলেবাস লঞ্চ করে বিসিএস স্টাইলে পরীক্ষা নেয় রিটেন নেয় আবার ভাই বানায় আবার রিটেন নেয় আবার ভাই বানায় ক্যাডার কে বলি আমি ক্যাডার বিসিএস ক্যাডার বের করি না এই ভাবে আপনি সারা দেশে 100টা আলেম ক্যাডার বের করেন এবং রুল করে দেন এই 100টা আলেম সারা দেশ ব্যাপী দাওয়াতে কাজ করবে কোন মাহফিলে কি একটা টাকা নিতে পারবে না ঠিক বরং তাদেরকে রাষ্ট্র থেকে ভাতা দিয়ে দাও ঠিক গাড়ি দিয়ে দিব আমি বাড়ি দিয়ে দিব একটা সরকারি কর্মকর্তাকে যা দিই তাই দিয়ে দিব ঠিক এবং তাদের দেখবেন বক্তব্যের ভাষা হবে সেম এবং সিলেবাস যেহেতু সেম তারা বিভ্রান্তি ছড়াবে না সুন্দর ইসলামী দাওয়াত সারা দেশ জুড়ে ছড় ছড়াবে ইনশাআল্লাহ তখন এই চেয়ারে বসে ওই রামশাম যতমুদিকে বসে কথা বলতে পারবে ঠিক এবং এই পরীক্ষাটা জেনারেল লাইনের এবং মাদ্রাসা সবার জন্য ওপেন করে দেন যারা মাস্টার্স করেছে যারা এদিকে দাওরা করেছে সবার জন্য ওপেন করে দেন তারপর দেখেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে জেনারেল লাইন পিছিয়ে থাকবে না ওরা উঠে আসবে ঠিক সিস্টেম লঞ্চ করতে হবে এখানে দেখবেন এমন কিছু আজমাবিল হয়েছে যে পুরো কমেডির মতো হয়েছে আমি যে এটিএন তারপরে যমুনা অন্য কিছু চ্যানেলে দেখলাম এক রিপোর্ট করেছে যে কমেডি এখানে বসে বসে যে কথাগুলো জনগণের সাথে বলেছে হাসিয়েছে রং তামাশা করেছে ওগুলোকে কাট কাট করে একটা রিপোর্ট করেছে এগুলো দেখলে একটা সেকুলার মানুষ কি ইসলামের দিকে আগ্রহ পাবে এগুলো দেখলে কি যারা 
একটু আধুনিক স্মার্ট মানুষ তারা কি এগুলো দেখে ইসলামের সম্পর্কে খারাপ ধারণা জমা হবে না এগুলো যে দায়ী কে বলা তাহলে আমি দায়ী আপনিও দায়ী আপনি তাদেরকে ডেকে এনে ওয়াশ করলেন কেন আপনি কি জন্য এরকম জাহেল থেকে নিয়ে এসে কথা শুনলেন একটা বাজারে লেকচারে বসলো বসে একটা গান শোনালো একটা মানে ডিজে ডিজের মতো রকসন করছে আশ্চর্য বিষয় মানে অবাক করার বিষয় এটা কি দিনই মজলিস তো অন্য কিছু এই এই জিনিসগুলো যদি চলতে থাকে তাহলে ডে বাই ডে দেখবেন ইসলাম সম্পর্কে কিছু মানুষের খারাপ ধারণা জন্ম হবে आघात कर কিছু বিষয় আমি ফিল করি ভিতর থেকে জাস্ট শেয়ার করলাম যদি এমন হতো কতই না ভালো হতো এমন মনে হয় কিন্তু আমার হাতে কোনো ক্ষমতা নাই আছে কোনো ক্ষমতা নাই তো যদি আল্লাহ পাক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদেরকে হেদায়েত দেন বা বুঝ দেন হয়তো বা তারা এগুলো করতে পারে আমরা দোয়া করি আল্লাহ পাক উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাইকে হেদায়েত দান করুন আমিন আমি কারো মাঝে কোনো বিভক্তি দেখি না আমার কাছে মনে হয় সবাই মুসলিম সবাই আমরা ভাই সবার মাঝখানে ভালো কিছু আছে আপনি পাবেন কিছু খারাপ পাবেন कथागुल जादूरें ईक्यबद्ध कर चेस्टा कर मुस्लिम بارك الله لنا ولكم بلاية الحكيم إنه تعالى جواج كريم بر أصر رحيم إيش البوشتو عاد سير البوشتو عاد سير
এটা আপনি জানাতে পারবেন এটা জীবত হবে না সবকিছু জীবত অন্তর্ভুক্ত নয় ধরেন আপনার একটা মেয়ে আছে এখন মেয়ে বিয়ে দিবেন একটা পাত্র দেখেছেন পাত্র সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলেন পাত্র চরিত্র খারাপ আসলে পাত্র মানব দ্রব্য সেবন করে বা চরিত্র খারাপ কেউ যদি এটা আপনাকে বলে দেয় সে জীবত পড়েনি এটা জীবত কথা বুঝতে পারছেন যদি শিক্ষকের চরিত্র খারাপ হয় অবশ্যই বলতে হবে কারণ এখন তো ফেতনা হচ্ছে অনেক কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক মেয়ে মেয়ে যারা ছাত্রী আছে অনেক সময় শিক্ষকদের প্রতি হ্যারাসা শিখা যাচ্ছে রেপ হচ্ছে আমি গতকাল অনলাইন একটা নিউজ দেখেছি ইন্ডিয়া নিউজ ভারতের যে একটা স্কুলের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে সব শিক্ষকরা মিলে অগণিত ছাত্রকে রেপ করেছে ছাত্রীকে রেপ করেছে এমনকি ওই স্কুলের মহিলা শিক্ষিকা আমি ইনভলভ ছিল চিন্তা করতে পারেন কোন জাতি একটা মেয়ে ক্লাস টেনে পুরো মেয়ে তার নাকি তার বাবাকে বলেছে যে আমার সঙ্গে এরকম ঘটনা ঘটেছে ওই স্কুলে আমি আর যাবো না এই বাবা কি যখন কেস করেছে তখন এই ঘটনাগুলো বের হয়ে এসেছে এই ঘটনাগুলো ঘটছে না এখন স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে হচ্ছে না হবে তো কারণ কি কারণ পর্নোগ্রাফি কারণ কি জানেন আর পর্নোগ্রাফি পর্ন দেখতে 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 মানুষের মাথাটাকে নষ্ট করে ফেলে দিয়েছে ভালোবাসার জায়গা দখল করছে যৌনতা ভালোবাসা এক জিনিস যৌনতা কিন্তু আরেক জিনিস আপনি মাকে ভালোবাসেন না আপনার বোনকে ভালোবাসেন না আপনার স্ত্রীকে মোহব্বত করেন না আদর করেন না এখানে কি উগ্রতা থাকে থাকে না দেখবেন এই যে ধর্ষণ এই যে হ্যারাসমেন্ট গুলো হচ্ছে এগুলোতে উগ্রতা থাকে হিংস্রতা থাকে পর্নোগ্রাফি মানুষকে হিংস্র করে দিয়েছে আমরা অনুরোধ করব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশের সব পণ সাইড করেছে ব্লক করে ফেলার জন্য ইনশাল্লাহ দেখবেন চরিত্র সংশোধন সহজ হয় পণ দেখছে নামাজ করছে না পর্দা করছে না আর অন্য গান দেখছে অস্ত্র মুভি দেখছে কিভাবে ভালো মানুষ থাকবে একটা মানুষ সম্ভব আত্মাটা নষ্ট হয়ে গেছে তো এই এরকম খারাপ চরিত্র থাকলে আপনি অবশ্যই সন্তোষ করবেন একটা গীবত হবেন ইনশাল্লাহ শুধুমাত্র লেখাপড়ার বিষয়ে মেয়েদের সাথে কথা বলা যাবে কিনা হ্যাঁ মেয়ে যদি আপনার স্ত্রী হয় বলা এই করতে করতে তো ইমান চলে গেল প্রথমে কথা বলবেন নোট চেঞ্জ করবেন আপনার কি হোয়াটসঅ্যাপে পড়ে গিয়ে মনে করছেন নোট এক্সচেঞ্জ করবেন তারপরে কি হয় নোটটা বাসার সামনে আসে নিয়ে যাস এই যে বাসার সামনে যাওয়া শুরু হয়েছে তারপরে দাঁড়া থাকবে দেখার জন্য তারপরে কোনো একদিন কফি খেতে গেলেন আবার যে গ্রুপ স্টাডি করেন মাঠের মধ্যে বসে ছেলে মেয়ে একসাথে একসাথে আবার দেখা যায় ছেলে টিচার মেয়েদের ব্যাচ পড়াচ্ছে আবার দেখা যায় মেয়ে টিচার ছেলেদের ব্যাচ পড়াচ্ছে আবার আমরা যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিগুলো যেগুলো আছে এখানে দেখবেন ফর্মাল ড্রেসে মহিলা টিচার ক্লাস দিচ্ছে আর ছাত্ররা ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে না থাকে ওই টিচারের দিকে থাকে এই করতে করতেই হলো তারপরে অ্যাফেয়ার হয়ে গেল এক পর্যায়ে মনে করছে পবিত্র মেন সম্পর্ক নয় বিয়ে করবো এক সময় বিয়ে বিয়ে করতে করতে সেলা করে ফেলে দফায় দফায় সেলা হলো পরে দেখেন ব্রেক আপ হয়ে গেছে ওর জায়গায় আপনার কথা ওই মেয়ে যখন কারো সংসারে যাবে সেও সুখী না আর আপনি যখন কারো বিয়ে করবেন আপনিও সুখী না যদি তবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আলাদা বিষয় তবা করে যদি গোনা মাফ করে নিয়ে আসে আল্লাহর কাছে আলাদা বিষয় আদারওয়াইজ এভাবেই যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে ছেলে বন্ধু পাতান মেয়েরা মেয়ে বন্ধু থাকে আপনার মেয়েকে আপনি মেয়েদেরকে মেয়েদের স্কুলে পড়ান মেয়েদের কলেজে পড়ান আর ছেলেদেরকে ছেলেদের কলেজে দেখেন এটা ভালো হবে সব মাদ্রাসাতেও সমস্যা চলে গেছে শুধু স্কুল কলেজে না কিন্তু অনেক সময় মাদ্রাসা অঘটন ঘটছে ঘটছে না এইগুলো থেকে সতর্ক থাকে মনে রাখবেন এটা সাদা কাপড়ের দাগ বেশি বোঝা যায় একটা কাপড় কালো দাগ বোঝা যায় না খুব একটা সাদা কাপড় আমাদের এখানে দাগ বেশি বোঝা যায় বুঝে নেন কথার ইশারা কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা কিভাবে তাদের চরিত্র রক্ষা করবে খুব ডিফিকাল্ট প্রশ্ন আসলে এটা খুব ডিফিকাল্ট আমার মাসে হতো একটা মাসে হচ্ছে নামাজ ছাড়িয়ে না পাঁচ হতো এক নাম্বার নামাজ ছাড়িয়ে না পাঁচ হতো যারা দুনিয়াদার বন্ধু বান্ধব এদের সাথে মিশেন না কম মিশেন মিশার দরকার নেই প্রয়োজন হলে কথা বলেন আদার দরকার নেই 
আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে যারা একটু ইমানদার নামাজ কালাম পড়ে এদের সাথে মেশে এদের সাথে মেশে পড়াশোনায় বেশি ব্যস্ত থাকে এত বেশি পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে যেন অন্য চিন্তা আপনার মধ্যে আসতে না পারে ঠিক আছে আর এই যে স্মার্টফোন কম চালান ইউটিউব কম থাকেন ফেসবুকে যায় না বেশি আপনি বই পড়েন খেলাধুলা করেন শোনেন খেলাধুলা করেন আমি জানি এর কিছু ক্ষতিকর দিক আছে বাট এটা এখন অন্য ক্ষতিকর দিক হচ্ছে বেশি ভালো এই যে পণ দেখা আপনার মাদক দ্রব্য সেবন করা আড্ডাবাজি করা পাবজি খেলা টিকটক করা হচ্ছে ক্রিকেট খেলা অনেক ভালো আপনি মাঠে খেলেন ফুটবল খেলেন জিমে যান ব্যায়াম করেন এগুলো করেন অ্যাটলিস্ট আপনি ওগুলো থেকে বসে থাকবেন আমি খেলতাম বলে কথা বলছি তার আগে এগুলো করলে অনেক সময় আপনার শোনেন এগুলোর মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী অর্জিত হয় জানেন কি নবী সাল্লাম যখন ছোট ছিলেন একজন তাকে দুরন্ত পরিবেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওই যে মরুভূমি ইয়াতে বেদুইনদের কাছে সেখানে তিনি ভাষা শিখেছেন খেলেছেন শারীরিক গঠন শক্ত হয়েছে খেলাধুলা করেন তাও ভালো ফুটবল খেলেন এমন খেলা খেলেন যেটাতে আপনার শরীরের কসরত হবে তাই বলে যে অনলাইনে লুডো খেলতে বসে যান এগুলো খেলা যাবে না এমন খেলা খেলেন শীতকাল এসেছে আপনি ব্যাডমিন্টন খেলেন আধা ঘন্টা খেলেন ফিজিক্যাল আপনি ফিট থাকবেন আর ফিজিক্যালি ফিট থাকার দরকার আছে আপনার শোনেন যারা খেলাধুলা নিয়মিত করে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা করে এবং এই খেলাধুলার সময় আপনার যেন নামাজ ছুটে না যায় কাপড় যেন সত নষ্ট না হয় খেলতে খেলতে জিকি পড়া যায় না সুহান আল্লাহ বলা যায় না যাবে জিকি পড়তে পারবেন আপনি আপনি খেলেন শারীরিক পরিশ্রম করেন দেখবেন আপনার শারীরিক কষ্টদের কারণে আপনার ঘুমটা ক্লিয়ার হবে এবং আপনার ক্ষুধা বাড়বে আপনার ক্ষুধা বাড়বে খাবার উচিত বাড়বে আপনি খাবেন বেশি তখন ব্যায়াম করবেন ফিজিক্যাল স্ট্রং হবেন এবং ঘুমাবেন ক্লিয়ার মাথা ফ্রেশ থাকবে তখন পড়াশোনা করবেন মন বসবে আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল ছোটবেলায় তো আর বললাম না খেলাধুলা হিস্ট্রি আমার এতটুকু বলি যে রোজা রেখে দুই বেলা খেলেছে রোজা রেখে দুই বেলা খেলেছে এক সময় ছিল যাই হোক তো নামাজ পড়েন শারীরিক কষ্ট পড়েন ব্যায়াম করেন চরিত্র ধরার কথা বলছে এই টেকনোলজির দিকে বেশি যায় না টেকনোলজি দিকে বেশি যায় না আপনি কায়িক পরিশ্রম করেন সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আসে হ্যাঁ বাজার করেন বাবাকে সহযোগিতা করেন মাকে সহযোগিতা সাংসারিক দায়িত্ব পালন করেন এরপর আপনি হালাল রিজিকের ব্যবস্থা করেন যদি হালাল রিজিকের ব্যবস্থা হয়ে যায় আপনি যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে থাকেন বিয়ে করে ফেলেন চরিত্র হেবাল ধরে চলে বিয়ে দেয় না এটা তো বাবা মার দোষ এটা বাবা মার দোষ প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে গেলে হালাল রিজিকের সোর্স থাকলে বিয়ে দিলে চরিত্র হেবাল হবে ইনশাল্লাহ হেফাজত হবে এবং পিতা মাতা থেকে বলছি বিয়ে না দিলে আপনার ছেলে বড় হবে ম্যাচুরিটি আসবে না আর আপনারা যারা মনে করছেন এটাই খুব মজার একটা বিষয় করার পরে বুঝবেন যে লাইফ কাকে বলে ঠিক আছে করার পরে বুঝবেন যে জীবন কি জিনিস মাঝে মাঝে মনে হবে আগে ভালো ছিলাম আচ্ছা তারপরেও করতে হবে কারণ এটা আপনার চরিত্রটি হেফাজতি হবে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা স্ত্রীদের কাছে গেলেও কি দেখি পাবো নবী বলেছেন হ্যাঁ যদি তুমি এই কাজটা অন্যায় হবে কারো সাথে করতে তোমার কি জেনা হতো না সাহাবিরা বলেছেন হ্যাঁ জেনা হতো তাহলে স্ত্রীর কাছে গেলেও তুমি নেকি পাবে এটা চরিত্র পবিত্র করবে ম্যাচুরিটি বাড়াবে বয়স সরকারি হিসেবে বয়সটা হয়ে যাওয়া জরুরি এবং রিজিকের সোর্স থাকা জরুরি হালো রিজিকের সোর্স না থাকলে বিয়ে করতে যায় না ভালোবাসা জানালা দিয়ে পালা দিয়েও পালা তখন তবে এতটুকু এনশিওর করতে চাই আপনাকে যদি কেউ চরিত্র হেফাজত করার জন্য প্রাপ্ত বয়স হওয়ার পরে বিয়ে করে আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন আর যেটা হচ্ছে নেকার মানুষদের সহমত থাকে বদকারদের সাথে থাকবেন না এরা আপনাকে দুনিয়া মুখী করে ফেলবে আপনি নেকার মানুষদের সাথে থাকেন আল্লাহর পথে সময় দিবেন নামাজে যাবেন তালিম করবেন ইসলামিক আদর্শের সাথে থাকেন চরিত্র হেফাজত থাকবেন এবং নিজের জীবনের টার্গেট ফিক্স করেন আপনি রাষ্ট্রকে কি দিতে চাচ্ছেন জাতিকে কি দিতে চান উমাকে কি দিতে চান একটা প্রজেক্ট লঞ্চ করেন কাজে ব্যস্ত থাকেন ইনশাল্লাহ শয়তানের বিষয়গুলো মাথায় স্থান পাবেন আল্লাহ তালা 
রাত কে বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন রাতে যদি আমরা ফ্রিল্যান্সিং করি গুনাহ হবে কিনা রাত কে আল্লাহ পাক বিশ্রামের জন্য দিয়েছেন এটা সঠিক কোরআনে আছে রাতের একটা অংশ আপনি রেস্ট নেবেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা করতেন রাতের এক অংশ ঘুমাতেন এক অংশ নামাজ পড়তেন তাই না এমনি করতেন না রাত কে দিন ভাগে ভাগ করতেন প্রথম অংশ তো যে এশার পর্যন্ত চলে যেত তারপর একটু ঘুমাতেন শেষের রাতে ওঠে আবার ইবাদত করতেন রাতের একটা অংশ আপনি ঘুমান বাকি অংশে কাজ করলে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ তবে কাজটা হারাম কিন্তু সেটা একটা জায়গা এই কাজটার মধ্যে যদি হারাম কিছু থাকে তাহলে করা যাবে পাঁচটা পুরুষ ভাই না কিভাবে তার ঈমান ধরে রাখতে পারে আপনি জানেন বিষয়টা কথা কঠিন আমাকে লিখেছি বিষয়টা কঠিন বিষয়টা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয় বাংলাদেশের আর্মি র্যাব বিজিবি আপনার পুলিশ বিভিন্ন ফোর্সে গোয়েন্দা সংস্থা প্রত্যেকটা জায়গায় প্রচুর মানুষ আছেন যারা অনেক ইমানদার আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি অনেক প্রচুর ইমানদার একদিন একজনের সাথে আমি একটা বাজারে হাঁটছিলাম তো কলা কিনবেন তিনি নাম বলছি না আমি নাম সংগত করে বলছি তা আমি বললাম স্যার এগুলো না একটা ভালো আছে সে বেছে বেছে কিছু কিছু নষ্ট কলা কিনবে একটু একটু নষ্ট নষ্ট কেনার পর আমাকে বলছে যে আমি কলাটা কেন কিনলাম জানো স্যার বলেন কি জন্য এই কলাটা কেউ কিনবে না এই বেচারার এই টাকাটা নষ্ট হবে এটা চিন্তা করে আমি কলাগুলো কিনে ফেলেছি বলেন তো দাঁড়ি টুপি নিয়ে আমি কখনো কাজটা করতে পারছি অনেক মানুষ আছে ভাই বাইরে থেকে দেখলে যেটা মনে হয় আসল ব্যাপারটা এমন নয় ভিতরে প্রচুর ইমানদার মানুষ আছে দুনিয়ার কারণে হোক অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কারণে হোক দেখবেন ইমান হয়তো সেভাবে কি বলবো বিচ্ছুরিত হতে পারে না কিন্তু ইমান আছে তো সবাই যদি এখান থেকে রিজাইন দেওয়া শুরু করেন তাহলে এখানে তো খারাপ মানুষদের দিয়ে ভরে যাবে এখানে আরো বেশি বেশি ভালো মানুষ ইনভলভমেন্ট দরকার ইমানদার মানুষদেরকে বেশি বেশি সব বাইরে যোগ দেওয়া দরকার যাতে করে এখানে ইমান একটা পরিবেশ তৈরি হয় আর যদি আপনি একান্তই দেখেন কোনোভাবেই আমার টেকা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে আপনি বিকল্প একটা রুজির ব্যবস্থা করে ছেড়ে দেন আমি মনে করি যে আমাদের যুব সমাজকে আরো বেশি বেশি পড়াশোনা করা উচিত এবং রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদগুলো ইমানদার লোকদের দিয়ে ভরে যাওয়া উচিত তখন দেখবেন ইনশাল্লাহ দেশে একটা ইমানের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে সবাই এখান থেকে রিজাইন দেওয়া শুরু করলে রাষ্ট্র দেখবেন আরো বক্তা মানুষদের দিয়ে ভরে গেছে তখন তো আরো খারাপ হবে জিনিসটা তাহলে বসে তো ফিট দান করলেন অবশ্যই কঠিন আমি জানি কঠিন আল্লাহ পাক যেন সহজ করে দেন আপনাদের জন্য দোয়া করছে আল্লাহ তাহলে কোন কাজ থেকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন শিখ আল্লাহ পাক শিখকে সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন আর শিখের জন্য আল্লাহ পাক তবা না করলে খাওয়া করবে না চিন্তায় শিখ হয় কাজে শিখ হয় কথায় শিখ হয় শিখ সম্পর্কে একটা বইয়ের নাম বলছি এটা করবেন তাহলে সব জানতে পারবেন কিতাব উত তাওহিদ কিতাব উত তাওহিদ আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ লিখা এখানে সমস্ত শিখের ক্যাটাগরিজ দেয়া আছে স্বামীর নাম স্বামীর অথবা মুরুবীর নাম ধরে ডাকা যাবে কিনা স্বামীর নাম ধরে ডাকা যাবে মুরুবীদের নাম ধরে ডাকা উচিত না মুরুবীদের নামের সাথে কিছু বললেও পাশে একটা বিশেষণ থাকতে হবে চাচা অমুক চাচা এখন বলতে পারে নাম ধরে ডাকা যাবে না স্বামী যেটা ঠিক হবে স্বামীর নাম ধরে ডাকা যাবে আর স্বামীর নামের ক্ষেত্রে সাহাবে খান যা করতেন সন্তানের নামের সাথে মানে বাবার নামকে সম্বন্ধ করে ডাকতেন যেমন ধরেন একজনের বা সন্তানের নাম আবদুল্লাহ তখন স্ত্রী ডাকতেন ইয়া আবু আবদুল্লাহ এভাবে ডাকতেন এ আবদুল্লাহ বাবা ঠিক আছে বা মায়ের নাম মায়ের নামের সাথে সন্তানের নাম জুড়ে ডাকতেন ধরেন যে সন্তানের নাম হচ্ছে ফাতিমা তো স্বামী স্ত্রীকে ডাকতো ইয়া উম্মা ফাতিমা এভাবে ডাকতেন ডাকা যাবে আর অবশ্যই স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা ঐশ্বরিক এটা হৃদ্যতা ভালোবাসার সম্পর্ক এটা সবরের সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক তো এখানে অসম্মানজনক কিছু হয় এবং তাকে আরো পক্ষেই করা উচিত হবে আল্লাহ পাক বোঝার তৌফিক আমার বাসার চল্লিশ বছর একটা কবর আছে বাড়িতে জায়গার সম্পর্ক ঘর তুলে বসবাস করা যাবে কিন্তু যাবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা সমস্যা
মায়ের পায়ে নিজের সন্তান মেয়ে হচ্ছে মার যদি চরিত্র খারাপ হয় তাহলে কি হবে আসলে তারপরেও দুনিয়াতে আপনি যতদিন বেঁচে আছেন মায়ের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে আপনার মায়ের চরিত্র খারাপই হোক আর মা কাফেরই হোক না কেন আপনাকে তার হকটা আদায় করতে হবে আল্লাহ বাকি না সুর লুকমানের মতো বলেছেন কোন সুরে সুর লুকমানে বলেছেন লুকমান হাকিমের উপদেশগুলোর মধ্যে একটাতে আছে ওয়া ইন জা হাদাকা আন তুশরিকা বিমা লাইসা লাকা বি ইলমি ফালা তুতি আহমা তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে আল্লাহর সাথে শিরক করতে বলে এই যে শিরক সবচেয়ে বড় পাপ বলা হয় তোমাকে পিতামাতা যদি শিরক করতে ফোর্স করে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না পিতামাতাও যদি তোমাকে আল্লাহর সাথে শিরক করতে ফোর্স করে তাদের আনুগত্য করবে না কিন্তু দেখা করতে এসেছে মদিনায় মেয়ের সাথে আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ানের কন্যা নবীর স্ত্রী তিনি বলছেন আমি বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেবো না সে আপনার প্রকাশ্য শত্রু ঠিক আছে না কথা নবীজি বললেন না তাকে আসতে দাও তাকে বসতে দাও এবং তার হক তুমি আদায় করো পিতার জায়গা পিতায় মায়ের জায়গা মায়ের জায়গা মায়ের জায়গা মায়ের জায়গাতেই তাকে সম্মান দিতে হবে তার হক আদায় করতে হবে এরপরে তার খারাপ অংশটুকু আপনি তাকে শুধরানোর চেষ্টা করেন নসিহত করেন বোঝানোর চেষ্টা করেন দোয়া করেন বেশি বেশি দোয়া করেন রব্বির হাম হুমা কেমার আল্লাহ চাই তো আপনার মায়ের মন পরিবর্তন হয়ে যাবে আল্লাহর হাতে মানুষের কলব আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এই কলব পরিবর্তন করেন ভাইয়া আমি আপনার সামনে বসে আছি আমি আপনার ভাইয়ের কাছে তবা করতে চাই আমরা সবাই আমার কাছে তবা করছি আপনার তবা পূর্ণ আসাফুল্লাহ لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اركض وابكي يا ابن عبد قول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابو لك بنعمتك علي ابو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت أي دورنا متصيد الاستغفار جيبك دي دورنا ما قريب القرآن يقول به فوزر هو راقي جدي مالا جاي جانا دي تورجا بيتشا جيبك دي فوزر القرآن يقول به ما قريب هو راقي مالا جاي مالا جاي انشاء الله جانا دي تورجا اكتا قولنا بولو دي تشي اسم المسلم আদর্শ পরিবার গড়ে দিন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আল্লাহ পাক ইসলামের জন্য কবুল করুন যুব সমাজকে আল্লাহ পাক ইসলামের জন্য কবুল করুন আল্লাহ পাক আমাদের মা বন্ধুকে হেদায়ত করুন খাস পর্দায় থাকার তৌফিক এনায়ত করুন আল্লাহ পাক আমাদের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষদেরকে হেদায়ত করুন দিন ইসলামের জন্য কাজ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে আপোষে ইস্তালাফ ভেদাভেদগুলো দূর করে দিন হিংসা বিদ্বেষগুলোকে দূর করে দিন আমাদেরকে এক উম্মা হওয়ার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আল্লাহ রবুল আলমিন দিন ইসলামের জন্য আমাদের জানমার সময় শ্রম ব্যয় করার তৌফিক এনায়ত করুন আমিন 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته